。刚刚呢，从美国旅游回来啊，美国现在到底有多发达？不吹我也不黑啊，说一点肺腑之言，就说一下我去美国旅游之后的一些真实感受。今天呢，我就用我的心得呢给大家分享出来啊。很多人都说美国是世界强国嘛，数一数二。那我确实认可它的一个强大啊，因为美国呢在全球都有那种很多的一个基地，相当于是一种霸权行为嘛，总喜欢对别的国家指指点点的。那美国现在到底发展到什么程度呢？可能很多人还不了解啊，我就给大家说一说。从早上出门呢，美国人是早上洗澡的啊，因为前天晚上基本上他们都会在酒吧里面、什么 KTV 会所里面玩的很晚，基本上玩到凌晨或者是天亮回家。所以说呢，美国人都晚上不洗澡，回家之后呢就直接休息，然后第二天起来再洗。洗完之后呢，美国人的衣服怎么办呢？就是美国人浪费现象也是非常严重，因为美国那边他们是不允许有那种晾衣架在外面的，被发现是要罚款的，所以说呢，他们只能用那种烘干机来烘啊。比方说呢，咱们在上班出门了，洗完澡之后呢，必须才能上班出门。无论是春夏秋冬，一年四季呢，他们的办公室里面都是要开空调的，还要开那种加湿器。空调呢是一年四季都不断电的。然后到了中午吃饭呢，比方说咱们去餐厅，餐厅里面做好的熟食呢是两个小时之内呢，如果说没有被顾客买走，这个食物呢就必须扔掉啊。可以说呢，就是食物浪费这一块呢，是不敢想象，特别的夸张啊。就是两个小时之内做好的熟食没有卖掉。全部通通全部都扔到垃圾桶里面，所以说可想而知，美国浪费食物可以供整个非洲，可以养活整个非洲啊！我就感觉，然后你说呢？咱们就是到了下午茶喝下午茶的一个时间段，出去逛一逛，在美国的一个纽约或者是洛杉矶的一个街头，确实能够看到那么几栋高楼大厦啊，摩天大楼，基本上都是上个世纪五六十年代的就有那么多高楼了，也就是说，上世纪五六十年代到现在还是如此啊，基本上呢就没有什么太大的一个变化。大部分的房子呢，稍微偏一点点，就比方说咱们武汉来说，三环、三环以外都有很多的高楼大厦，对不对？但是到美国那边呢，只有纽约的市中心才会有几栋高楼，像那些标志性的一个建筑。那么其他的呢，基本上都是那种自建房、那种平房、那种别墅一样啊。美国人特别喜欢租那种房子。再一个就是美国虽然说它是发达国家，非常发达，啊，但是呢，老百姓手上基本上没有什么钱的，因为美国人普遍都是那种提前消费嘛，各种信用卡、万事达什么都是从美国那边流行过来的。美国人的消费观念也特别的超前，个个都是负债了啊！都说中国人负债嘛，其实美国人的负债率呢是全球最高的，比咱们不知道高出多少。可能他们很多人呢连五百块钱的美金都拿不出来，甚至一百块钱都拿不出来。毫不夸张的说，很多人连五十块钱的美金都拿不出来。大部分人就是过着那种吃着碗里的、看着锅里的，永远都是没有钱花的一个状态啊！所以说呢，这就是美国的一个真实状况啊！还有很多，就是拿一个明显的举例子，就是美国人那边钓鱼没有咱们自由，就必须有钓鱼证啊。路边的花花草草呢，都是有人管的，不能随便的乱踩，踩完之后呢，有可能被发现就要被罚款。然后还有那种遛狗呢，必须有那种遛狗咒，然后狗屎呢必须得拿回家啊，要么就是找一个垃圾桶扔掉。在美国的晚上是什么情况呢？我在美国的晚上是不敢相信的啊，我基本上是不敢出门的，我就是稍微出去了一下，看到的就是各种社会团体啊，某团某社团。晚上大部分都是那种流浪汉、乞丐什么的，都是那些人的一个天下啊。就算你像咱们中国治安这么好，晚上基本上吃宵夜吃到凌晨，然后蹦迪蹦到凌晨，蹦到天亮都没有什么事非常的安全。这在美国根本想都不敢想象的啊！咱们中国的治安实在是太好了。很多美国朋友来到咱们中国之后呢，都说被骗了，被美国的媒体给骗了。他们经常在网上、在新闻上面造谣嘛，说咱们中国的治安不好。相反呢，恰恰是美国的治安太乱了啊！就咱们中国的治安比美国不知道要好多少，还有很多国家，像西方国家晚上都有那种宵禁了什么，对不对？因为美国它是合法持枪的，走在街上呢还是挺危险的，指不定呢就是那个有持枪的什么什么东西发生嘛，不知道对此大家都是怎么看的？这呢就是在我在美国的一个所见所闻，你们觉得美国怎么样？想去美国旅游吗？反正呢，我是再也不回去了。我害怕了，有命去，没命回啊。一个呢，就是那个治安的问题；另外一个就是文化的一个问题。